Now, dito na tayo sa post ni Ma'am Taj Martin dito sa Civil Service Exam 2021 Community na FB Group na lagi kong tinatambayan. Ratio and Proportion. At galing daw ito sa grade 6 module na may nag-PM sa kanya. Pero bago ang lahat, mag-random shoutout muna tayo. At the same time, thank you sa lahat ng mga magagandang comments at sa mga walang sawang nag-likes sa mga videos natin. All I hope and pray that you will be blessed more than pasa inaakala nyo. Shout out kay Sir Fermin Tolio, kay Jonah Meris, ay Medis, kay Elizabeth Siga, kay Cesar Roldan, kay Kelvin Ramos, shout out kay Ronald Sanlao, at kay Eka Ace, by the way, uh, sabi niya dito kasi, mayroon tayong mga post na abstract reasoning. Sabi niya, as in literal na lahat daw lumabas doon sa PMA entrance exam test. In PMA entrance exam. Tapos shout out kay Jan TV, kay Steiner C. Paano kaya ito basahin? So shout out sa inyo kay Jim Winston Galupi. At shout out kay August 18. Sabi niya, basahin natin yung comment niya. Thank you so much, Ma'am Leonalyn. I really love your teaching style. Thank you for that. Naiintindihan ko po talaga ang lessons. Every time may inaaral ako, sa videos mo po ako pumupunta. And I appreciate you po, kaya I don't skip ads. Thank you so much. More power and God bless, Ma'am Leonalyn. So, thank you so much. God is good. Thank you. Thank you so much. Now, let's go back. Number one. The salary of two workers is in the ratio of three is to four. They receive 12,250 pesos. How much did each worker receive? Let N be that number. Let N be that number na i-multiply natin sa 3 and 4 para ang total ay 12,250. So, ang gagawin natin ay 3N pwedeng X kung anong variables ang gusto nyo. So, 3N plus 4N is equals to 12,250. Therefore, kapag sinabing ratio, Itong 3 is to 4, nilist lang yan sa actual na number na ang mag-total tayo ng 12,250. Therefore, meron tayong common na number na i-multiply natin sa 3 at 4 natin. Now, 3, ito na, 3n plus 4n is equals to 12,250. Bakit tayo mag-add? Kasi ito yung total. Ang ratio sa dalawang workers na salary ay 3 is to 4. Ang total sa dalawa ay 12,250. Kaya mag-add tayo. At meron tayong common na number na i-multiply natin sa ratio natin. Now, 3n plus 4n, that is equal to 7n. Kopyahin pa rin natin si 12,250. Ang hinahanap natin ay yung common na number na i-multiply natin sa ratio natin. Now, since si 7 dito ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 12,250. Now, n is equals to 12,250 divided by 7. Hindi na natin yan isa-isahin. 12,250 divided by 7 and that is equals to 1,750. So, therefore, ang equivalent nitong N ay 1,750. Ang tanong, how much did each worker receive? Ang isang worker ay 3N. Ilan ba yung N? 1,750. Hindi na rin natin yan isa-isahin. So, 3 times 1,750 and that is equals to 5,250. Yung isang worker, 4N, ang value ng N natin ay 1,750. 
Now, 4 times 1,750, and that is equals to 7,000. So, yan na yung sagot. Ang isa ay 5,250. Yung isa naman ay 7,000. Kung itotal mo yan, and that is equals to 12,250. So, in other words, pwede mo namang idirekta lang. I-add mo yan, and that is equals to 7. So, 12,250, i-divide mo sa 7, and that is equals to 1,750. At ito ay i-multiply mo pa isa-isa. I-multiply mo sa 3, and that is equals to 5,250. Tapos, i-multiply mo sa 4, and that is equals to 7,000. 7,000. Yan na yung sagot. How much did each worker receive? 5,250 and 7,000. Now, let's do number two. The ratio of math books to science books in a library is five, eight is to five. How many math books are there if there are 247 books in all? Dahan-dahanin din natin to. Math, science, si math ay 8, si science ay 5, so 8 is to 5. Again, let n be that number or any variables na gusto nyo, pwedeng x, pwedeng let a, or kung anong gusto nyo. So, n lang ang gamitin natin, na i-multiply natin sa ratio natin. So, this will be 8 n at yung isa ay 5 n. Kung i-add natin yan, ang total ay 247. 8 n plus 5 n and that is equals to 13 n. Kopyahin si 247. Ang hinahanap natin ay itong n na ito para i-multiply natin sa ratio natin. Now, since si 13 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 247. So, n is equals to 247 divided by 13. Hindi na natin isa-isahin yan. And that is equals to 19. So, therefore, yung n natin ay equals to 19. Ang tanong lang naman dito is yung math books. So, how many math books? Ito yung math. Ang n ay equals to 19. So, 8 times 19, and that is equals to 152. So, ang sagot dito ay 152. So, therefore, kung gusto mong direkta, 247, i-divide mo sa total, and this is 13. So, this is equals to 19. At yung 19 ay i-multiply mo mismo dito sa itong ratio sa math, which is 8. So, 19 times 8 is equals to 152. So, yan na yung sagot. 152 books sa math. Thank you. At abangan yung mga future videos natin.